Hola hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde veremos algunos errores de la película Matilda. Cuando nos presentan a Tronchatoro por primera vez podemos ver que los niños se alejan completamente de la escalera y sus sombras causadas por el sol apuntan hacia la dirección de la puerta. Pero cuando nos cambian de toma hay niños cerca de la escalera y vemos que ahora gran parte del suelo está en la sombra, lo que indica que claramente esta toma en particular fue grabada en una hora distinta o incluso en otro día. Cuando la banda está llenando la jarra con agua vemos que también vierte todo el contenido del frasco en esta que sumado con el agua que ya tenía da a entender que la jarra está casi llena. Pero cuando Tronchatoro se sirve el vaso de agua vemos que la jarra parece vaciarse por completo con nada más la mitad del vaso, lo cual no sería posible considerando toda el agua que tenía. Sin embargo hay una explicación y es que se supone que la actriz que interpretó a Troncha Toro debía mantener su mirada al frente para obviamente no ver el tritón que se estaba sirviendo. Entonces para facilitar la escena era más sencillo vaciar un poco la jarra y que solo tuviera el agua suficiente para servir el vaso, ya que de lo contrario seguramente se hubiera derramado. Aunque algo que sí no tiene mucho sentido es que ella tuvo que haberse dado cuenta del tritón antes de beber, por el impacto que este debió haber causado cuando le cayó en el vaso. Pero bueno, esa escena estaba en el libro así que había que hacerla de alguna manera. Solo que como diferencia notable, en el libro ella nunca bebe del vaso, sino que se da cuenta antes precisamente por lo que les estoy hablando. Cuando el gato negro le aparece a Tronchatoro en su casa, si nos fijamos podemos ver en la parte izquierda cómo el equipo de filmación se refleja en el auto. Cuando Matilda hace levitar la muñeca de la señorita Miel, ella está sentada en un tejado, pero si lo detallamos bien se nota que no es un tejado real, sino que está hecho de goma o de un material blando, ya que se puede ver cómo este cede ante la presión del peso de Matilda. Esto por supuesto se hizo para que la actriz estuviera más cómoda y segura. Después de que Matilda con sus poderes escribiera el mensaje para Tronchatoro se ve como lo finaliza con una sola línea, pero en otra toma se ven dos líneas cruzadas y luego cuando eleva los borradores se vuelve a ver una sola línea. Como saben al final resulta que Matilda ya se había encargado de imprimir los papeles para su adopción y sus padres solo tenían que firmar, pero no es así de fácil. Para lograr hacer una adopción, al menos de manera legal, hubieran tenido que firmar muchos papeles, que luego pasarían por tribunales, a los cuales ellos tendrían que asistir, pero obviamente estaban huyendo de la ley, así que era mejor saltarse esa parte. Lo que igual me parece gracioso es que se supone que ellos están huyendo del FBI, por lo tanto deciden irse a Guam, el cual no es otro país, sino que es una isla que pertenece a los Estados Unidos, donde el FBI igual tendría jurisdicción. Así que quizás en este caso lo mejor hubiera sido seguir la versión del libro donde los padres se iban a España. Pero bueno, a pesar de estos pequeños detalles, sus tomas algo perturbadoras y los efectos especiales que han envejecido bastante, la película igual hasta el día de hoy sigue siendo muy apreciada tanto por los críticos como por la audiencia. Y por supuesto se ha convertido en todo un clásico de la infancia. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Daniela, Eric García, Eliana Castillo y Johnny Era Larcón. Y bueno, esto es Toddy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.